안녕하세요. 모두 깔차 먹은 역사강의 보처강입니다. 소련은 1960년대부터 만류가의 성능이 굉장히 의문을 품고 있었어요. 뭐 만류가가 70년대 들어서는 중동 전쟁에서 대박을 터뜨리긴 했는데 그건 나중 이야기고 일단 느린 속도 거기다가 조이스틱을 조종하는 방식이라는 거는 굉장히 불만을 가지기 충분했죠. 그래서 소련은 1970년 러시아제 가운데 중 대전차 미사일의 개념부터 재정립하는 그런 대전차 미사일을 개발했는데요. 나토명으로는 AT4, 러시아에서는 9M111 파고시라고 부르는 물건이었습니다. 발사기랑 미사일 조종 유닛을 세 개로 나눠서 들고 다녀야 했던 이전 만류가랑 달리 파고는 조종 유닛이랑 발사기가 일체가 되었습니다. 토우처럼 말이죠. 게다가 미사일이 컨테이너 안에 정갈하게 들어가 있어가지고 장전하기도 쉬워졌고 관리하기도 훨씬 더 쉬워졌어요. 여러 가지 이점이 굉장히 많습니다. 왜 컨테이너 안에 미사일이 들어가 있으면 이런 장점들이 생기나에 대해서는 제가 관련 영상을 카드로 띄워드릴 테니까 보고 오시면 됩니다. 유도 방식이 유선 유도라는 건 전작이랑 똑같아요. 근데 조종 방식이 훨씬 더 좋은 방식으로 변화했습니다. 바로 시선 지령 유도 방식으로 변화한 거죠. 예전에는 조이스틱으로 일일이 조종해서 맞췄어야 했는데 지금은 내가 조종기로 십자선 안에 적전차만 넣을 수 있으면 누구든지 적전차를 맞출 수 있는 그런 명중이 쉬운 방식으로 변화했죠. 그래서 신뢰성도 높아졌고 명중률도 상당히 높아졌습니다. 특히 이 조준기를 움직이는 방식도 이후에 등장하는 러시아제 경대전차 미사일, 가운데 중 대전차 미사일의 특징으로 자리 잡게 되는데요. 측면에 달린 좌우, 방위각 조절기 그리고 사각 조절기, 위아래 키라고 보시면 돼요. 이거 두 개를 양손으로 조종하면서 조준해주는 거였거든요. 이게 굉장히 편리하고 또 가르치 기도 편하고 배우기도 편한 방식이라 가지고 이후 대전차 미사일들에도 똑같이 승계가 된 방식입니다. 매티스엠도 이 방식이에요. 미사일 속도도 만류가에 비해서 엄청나게 증대가 됐는데요. 만류가가 초속 115m였는데 파고는 무려 186m나 되었죠. 그래서 만류가에 비해서 훨씬 더 적에게서의 노출 시간이 줄어들어 가지고 생존성이 증대되었습니다. 게다가 최소 사거리가 엄청나게 줄어들었는데요. 70m 정도로 줄어든 거죠. 이게 왜 그러냐면 만류가에서 최소 사거리가 너무 길어 가지고 RP7은 별도로 운영을 했었어야 되니까 이것 때문에 소련 당국이 최소 사거리에 대해서 설계국들한테 단도리를 하라고 요청을 한 거죠. 컨테이너에서 곧바로 로켓 모터가 사출돼서 나오는 게 아니라 1차적으로 컨테이너 안에 있는 폭발 가스 압으로 인해서 뽕 튀어나온 다음에 로켓 모터가 점화되는 방식입니다. 게다가 로켓 모터를 갖다가 초기 가속을 엄청 빠르게 할수 있는 물건을 달아나가지고 미사일이 나선 궤도를 그리기도 전에 이미 조준기의 센서에 들어오게끔 만드는 방식으로 최소 사거리를 갖다가 줄여놓은 거죠. 역시 동서고금을 막론하고 공밀 내는 효과가 좋네요. 게다가 발사기 센서의 램프 인식 인식각도가 굉장히 넓어가지고 최대 시속 60km로 움직이는 그런 물체에도 명중을 보장할 수 있었습니다. 그래서 저속으로 날아다니거나 혹은 호버링하는 헬기도 격추를 시도해볼 수가 있는 수준에 이르렀죠. 그리고 러시아제 대전차 미사일의 특징이 하나 여기서 또 발현이 되는데요. 바로 엎드렸어의 최적화된 그런 발사기 설계를 가지고 있다는 거죠. 서방제 대전차 미사일들은 대부분 앉았어나 서서사에 특화가 되어 있습니다. 이게 단점이 뭐냐면 은 적에게서 당연히 전구가 늦다 보니까 잘 보일 뿐더러 사수의 생존성이 굉장히 떨어지거든요. 근데 소련은 독소전쟁 때 3천만 명이라는 사람들이 죽어나왔기 때문에 인력 난에 시달리고 있었거든 그래서 아무리 생존성이 낮은 대전차 미사일 사수라고 해도 목숨을 허투루 낭비할 수가 없었어요 그래서 엎드려서의 특화가 된 설계로 만든 거죠 물론 삼각대 높이는 조절이 가능해가지고 쪼그려서도 가능하긴 합니다 근데 이거 단점이 너무 많아 일단 미사일 구경이 이전 만류가보다 작아요 5mm나 작은 120mm입니다 거기다가 탄두 무게는 이전에 만류가가 2.7kg인데 비해서 1.7kg으로 굉장히 많이 너프를 먹었죠 비록 탄두에는 향상된 기술이 들어가가지고 높은 CD 배수에 관통력을 자랑할 수는 있었는데요. 그런데도 불구하고 관통력이 이전 만류가 기본형이랑 동일한 400mm에 불과했었습니다. 그리고 사거리는 고작 2km가 전부였고요. 이게 왜 그러냐면 은 이전 만류가 미사일의 크기와 무기에 어떻게든 맞추려고 컨테이너 규격을 갖다가 좀 작게 만들다 보니까 이런 문제가 발생했던 거예요. 그럼 미사일 크기를 늘려가지고 이걸 해결하면 되지 않을까요? 그게 좀 어렵습니다. 이게. 이전 만류가 미사일은 미사일이 외부에 노출이 되어 있다 보니까 미사일 크기를 좀 늘려도 상관이 없었어요. 어차피 레일에 장착하는 방식이었으니까. 근데 이거는 규격화된 컨테이너 안에 미사일을 넣어야 되잖아요. 그러다 보니까 미사일 크기를 늘리고 싶으면 이 컨테이너 생산 라인까지 그냥 싸그리다 갈아 엎어야 되는 문제가 발생하는 거예요. 새로 개발해야 돼요 그냥. 그럼 크기의 제약이 있다 보니까 기술이 갑자기 막확 발전하지 않는 이상은 개량의 제한이 많겠죠. 그래서 어떻게든 이 컨테이너 규격 안에서 본전을 뽑아내려고 파고2를 개발했습니다만 관통력은 고작 460mm에 불과했고 사거리도 고작 500m밖에 안 늘어났어요. 2.5km면 은 요즘 나오는 경대전차 미사일인 제블린이나 현궁이랑 비슷한 사거리죠. 
그나마 기술이 좀 발전해가지고 CD6 등급의 판도를 만들어낼 수 있어서 관통력 600mm 정도의 900mmM을 개발하는 데 성공했는데요. 딱 여기까지가 한계였습니다. 그래서 소련은 울며 겨자 먹기로 만류가를 계속 개량하면서 파고시랑 병행 운영을 할 수밖에 없었어요. 소련은 그래도 뭐 이왕 만든 미사일이니까 절찬리에 여기저기서 사용을 하긴 했습니다. 대표적으로 BMP2에서도 파고 미사일이 들어가가지고 사용이 되어졌는데요. 왜 그러냐면 BMP1에서 2 오면서 조포가 바뀌었어요. BMP1은 73mm 포가 달렸고 BMP2는 30mm 기관 포가 달렸기 때문에 때문이죠. 물론 당연히 30mm 쪽이 범용성이나 성능이나 여러모로 좀 낮습니다. 명중률도 좋고 연사 속도도 빠르고 적 헬기에 대한 최소한의 방어도 가능했다는 거죠. 근데 구병이 작다 보니까 아무래도 위력 자체는 73mm 쪽이 훨씬 나았다는 거예요. 그래서 이 대전차 능력을 땜빵하려고 파고스를 갖다가 장착한 겁니다. 최대한 많은 단차에 파고스를 달아주려고 소련 당국이 많은 노력을 기울였죠. 그리고 이전적인 만류가의 인기에 힘입어서 당연히 여러 나라에 수출이 되었어요. 근데 불만이 좀 있을 것 같았는데도 불구하고 다른 나라들도 그냥 파고스를 묵묵히 별 불만 없이 썼거든요. 왜 그러냐면 은 성능이 부족하고 위력이 부족한 건 사실입니다만 파고 같은 경우에는 이전 만류가에 비해서 엄청난 이점을 가지고 있었거든 바로 시선 지정 유도 방식 만류가 같은 경우에는 제대로 된 대전차 미사일 사수 한 명을 길러내기 위해서는 굉장한 시간과 노력이 들어가야 됐었어요 거기다가 실사격 훈련도 많이 해봐야 되다 보니까 비용도 많이 들어갔었다고 근데 파고 같은 경우에는 그냥 십자선 안에 적 전차만 위치시킬 수 있으면 되니까 한 명의 사수를 길러냈는데 그다지 많은 시간과 노력이 들어가지 않고 실사격 훈련도 심지어 안에도 어느 정도 명중을 보장했었어요 거기다가 미사일이 컨테이너 안에 들어가 있잖아 만류가랑 달리 미사일이 컨테이너 안에 들어가 있기 때문에 유지 보수 관리가 쉬웠어요. 특히 이런 동구권 제무기들 사서 쓰는 나라가 대부분이 가난한 나라들이잖아. 이런 나라들은 특징이 탄약 관리를 제대로 못해요. 근데 컨테이너 안에 들어가 있으면 어쨌든 비활성화된 기체랑 같이 컨테이너 안에 동봉이 되어 있다 보니까 크게 관리를 안 해줘도 좀 오래 묵혀 있어도 정상적인 발사가 가능했다는 거죠. 그래서 여기저기서 라이센 생산도 해갖고 심지어 불법 카피해가지고 생산하기도 했죠. 따라서 당연히 여러 나라들의 자체적인 대전차 미사일을 개발할 때 파곳은 자양분이 되어졌습니다. 대표적으로 우크라이나가 지금 사용하는 스투호나 미사일 있죠? 이 미사일도 파고스 베이스로 자체 개량한 그런 물건이에요. 지금 현재 우크라이나 전쟁에서 전차나 장갑차는 물론이거니와 헬기까지 때려잡고 있죠? 북한도 이거를 그대로 카피해가지고 불세2 미사일을 개발했습니다. 이 불세2 같은 경우에는 아예 파고 미사일을 A부터 Z까지 싸그리 다 카피했는지 심지어 오리지널 파고 발사기랑 불세2 미사일의 컨테이너랑 호환도 가능해요. 그래서 시리아군이나 다른 여러 나라들도 컨테이너가 호환이 가능한데 가격은 오히려 더싼 불세2 미사일을 많이 사가지고 사용을 했죠. 실제로 시리아 내전에서도 신형인 불세3 미사일과 동시에 파고 발사기에서 이 불세2를 사용하는 경우가 왕왕 발견이 되고 있는 중이에요. 종합하자면 선진적인 기술을 적용해가지고 만든 미사일은 맞습니다. 그러나 제한된 크기와 규격 안에서 성능을 뽑아내려고 하다 보니까 이런 대참사가 벌어진 미사일이라고 보시면 됩니다. 소련은 파고세 성능에 한숨 푹 한번 쉬고 미사일 컨테이너 규격 제한을 깨버리기로 했어요. 그리고 새로운 미사일을 개발하게 됐는데요. 러시아제 가운데 중 대전차 미사일의 개보 다음 편을 기대해 주시죠.